董事长让你去客厅。什么？董事长让你去客厅。董事长，你找我。小叔，哎呀，上次吃饭的时候你走得急，我还有好多话没跟你说，所以我今天就过来了。是吗？我怎么忘了？嗯，那个，你爸他没有告诉你吗？我把深圳的美容院呢，已经转交给别人去打理了，房子我也卖掉了，以后啊，我就在上海生活了。他没跟我说。呃，我太忙了，忘了。就是啊，你太忙了。你看看，你爸都六十岁的人了，就一没心思呀，就放在工作上。小硕，你这也刚刚从美国回来，你看。你们父子两个也没人照顾，我这也不放心呢。我想好了，以后你们的生活由我来照顾。你和你父亲就踏踏实实的去工作。董事长。哎呀，你你们看。今天天气多好呀！哎，要不我们去郊外走一走？哎，这个建议很好啊。那个，我们出去散散步。你回来以后，我们还没有出去玩过吧？我还有工作，你们去。我们一会儿公司见。哎呦，我只是想安安静静的过一个周末，怎么就这么难？哟，你要去哪儿啊？我去苏州考察一个项目，今天晚上就回来。今儿是周末哎。是呀，这不是临时有要紧事儿吗？你自个儿去啊？我跟王，啊，蔡秘书，我跟蔡秘书一起去。那出门在外，安全第一啊！到那儿打个电话回来哈。知道了，走了，姑姑。哎。让你穿舒服一点的衣服吗？我穿这套就挺舒服的呀。你活得好辛苦啊，王总，你管的也挺多的。是吧？上车。为什么今天要去苏州？日神安排好的，是周二去考察。要不说我是老板，你不是呢。等他们都准备好了，我还考察个屁！上车吧。不对呀、啊，你怎么让你老板给开车？那不然呢？啊，我开也可以，但是我技术不好，你要不要试一试？算你狠。反正我们也不赶时间，走小路吧。小路，你熟吗？上海和苏州的变化可大了，你你认路吗？相信导航。
怎么了？哎呀，爆胎了，亏就亏的厉害。那这怎么办呀？怎么办？我打电话，然后让保险公司来修吧。哎，王总，这得要多长时间啊？那刚才就跟你说了，别走小路，走大路，这又爆胎了。我很快，你先上车等啊，啊。天心的孩子怎么还不回来呀、啊？你说这是？喂，爸。哎，天心，你在哪儿呢？我在回去的路上，但是出了一点状况，我要晚一点才能到家。哦，要要要不要紧呢、啊？没事、啊。但我估计我到家应该后半夜了，你自己先睡吧，别等我了啊！哎呀，那多累啊！你吃晚饭了没有啊？你累不累啊？没事，你放心吧。好了，好了，解决了，走。喂，天心，什么什么事啊？哦，蔡秘书，我马上出来啊。来吧，啊，路上信号不好啊，我先挂了啊。哎，我说我。我什么时候成菜鸟？你怎么在不该说话的时候非要说话呀？你也没说不让我说话呀。行了行了，这什么状况？可以走了。我是真不想回家。为什么？那个女人又来我家了。谁啊？谢依曼。所以我中午才不愿意回家。其实这次来根本都没什么必要。我就是想打发时间，不想在家里过，所以才把你拉上。这次是我独断了，自私了。你这是在向我道歉吗？走吧，送你回家，上高速。在这睡着了，等你呀、啊，等着等着，收拾收拾东西就一一坐就着了就。快点回去睡吧，哎、别在这受凉了。怎么那么晚回来呀、啊？哦，是有点晚。天心啊，嗯，那个蔡秘书是谁呀、啊？蔡，蔡秘书就是蔡秘书啊，嗯，能是谁啊？是不是上一次开车送你回来那个，啊，我都看见了，是就是上一次跟你一块喝酒那个男的嘛？今天是不是他送你回来的？嗯，不是男的。<笑>爸爸就是再老糊涂也不会分不清楚男女呀、啊。<笑>哎，我是说他在我心里，嗯，不算个男人，他是我的领导，是我的上级。
爸，嗯，我最近真的是心很累，工作上不顺，又没法一一跟你说，怕你担心。没事儿，反正你们俩不是在谈恋爱。什么谈恋爱？谁要跟他一起谈恋爱？他总是在工作上为难我，还误会我。我真的不知道怎么会变成这样。以前我的工作都是让我自豪的事情，可是现在呢，却是满满的挫败感。我现在的工作和生活呀、啊，真的是一塌糊涂。那这次降职也是因为他？我没有被降职。怎么不是啊？啊，看我女儿犯点错误，喝醉酒了。人都会喝醉嘛，是吧？那他就趁着机会报复你，是吧？爸，你别再说我喝醉的事儿了，我只是被董事长暂时借调给他而已。我觉得这个董事长也不靠谱，他怎么会让我女儿去帮他这种人的忙呢？光看那个人的面相，他就不像是一个心胸宽广的人，啊，抓着下属一点小错误，一个劲儿的气对人。也不完全是这样，其实我上次看他那样，我就知道。一看就是一个哎，不着调的小肚鸡肠的领导，嘀嘀咕那，嘀咕咕这，嘀咕这，没没，我说我说，恨不得想到办公室去，我我帮帮你教训教训他去，真的没事儿还得，我反正就是个长辈嘛，是吧？我在他面前，我客客气气的，很严肃的告诉他，你不可以这样做人，啊，不是这样的，爸，嗯，你你每次能不能先听我把话说完了？我，你就是因为这样，所以我才不想跟你说。你看，总是自顾自的说啊，乱猜瞎担心，越想越多，歪曲事实。好,好，我我就是，我看我女儿在家里头好像有心事的样子，我怕你难受，我怕你被人欺负。爸，我已经不是小孩子了，工作上的事情我自己会处理，受罪也是我自己承担。一，我没有谈恋爱。工作上谈恋爱那是非常不专业的表现。二，他比我小，我俩不可能，绝对不可能。所以，你就不要再小题大做了。这么晚了，快回去睡觉。哎、我小题大做。我不是替我女儿担心吗？怕你受委屈吗？你们。